السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سهدر نقلك قرآن جريترة برمعة لك رتية دعا إن شاء الله يربعة نمر فرشوري كنا بشيهم نمر من السلاة كيد بولي قرآن وري جريترة غرنده ملا Percaya perisida Quran le nalar ibagam Allah Subhanahu Taala ceritram beraya mandi niki bercutun. Perisida Quran le mohon lantau ibagam ceritran. Peri grandam dewi ga manan de manusia akan ada tuh nalar lupa margam. Perisida Quran de nana malan nurdesi kena de. Nama le manusia akia bahsu de galu maite. Nur seda mana nama le setidi geri kapata bahsu de galu maite. Ha grandat de nama le thahre de men jedo kan nala. Pada nama le manusia akia ceritra bahsu de galu maite. Perisida Quran le beraya pata ceritran. Aduh, nama kita ambil itu hari demi jadi nama orang betul albu dah pernah ni rupanya la kritya deh, anak nama kita kari itu lekang nada. Aku ni kari dengan kritya macam itu perisida Quran deh, dewi kita kalau cium beli terlibu gudean. Allah bilang na Allah iran na ini granda mengil terusi item, ider rupanya ni rupadi, idera manusia dah jenaka ada pola tenai, idera benda granda dah itu dewi kita mana na paraya pergi kundu. Ibu da kundu nara kapur na ni rupadi benda granda ni lelal, ni rupadi ceritra abad dengan la kana sahdi kena nanda. Pada lalai nama mudah buat cipar ini orang yang ada artiam. Walau kan min indi kairi lahi la wajduhu fihi ikhtilafan kathira. Allah subhanahu wa taala surat nisail Allah subhanahu wa taala Quran sama di cipar nyu. Ia Quran yang anum Allahu ingil nena lahir nengil la wajduhu fihi ikhtilafan kathira. Nengal adil nirabadi wajir dengal wajir dengal nengal kanda tu mai rnu. Perisida Quran nama le ceritera beri mai ta walau kan jei nahan rosi adil ya adu wajir dengu kana diri kena tu. Ada yang nak kerjanya macam itu Allah will ni nalar granda makan itu dah lama, nama udah buat cuci barang yang mudik kan. Ada yang kebal apa aja sebab ada malah di lekuk la, perdana perta cerita telinga kita lah, tuan nalar bangal jangan nalar kampung kan. Perdana perta cerita barang macam itu, perisodik perta sahaja betul kan, perdana perta tiga, beli orang tiga cerita barang macam itu, peramal sengal kita kerjanya dah kerja tiga udah hari nalar ni orang bangat yang peramal sih kan. Padi lekuk nama udah perbezi kita ni mumbai. Amu kami itu dikahirim. Pratiyak unar tu dah ayat. Nampol adi kami itu perayaan bogan. Na, awer albu tu tinjau satu point awal cund. Orang nama kami itu nampol manusia akan dikahirim. Parisudah Quran ini darah bisi yanggal perayaan bersikun itu pola tena Quran ini jari teram perayaan ini adat Quran ini dah itu lirih ayili segeri segeri itu kana sadiku. Logat cila ini darah manusia gerja yanggal ini nampol bimbingna kami itu. Parisudah Quran jari teram udhiri kan adat Quran Quran ini dah itu lirih ayili dan end. Adil pratiyak kami itu Orde tu perayaan agri ikut nuri karya. Pan, nama lor perisudah Quran ni ceritera udara ni kalau perisod ikut nandar waktu itu, walaupun kurang cip peri kalau matra me awalada perayaan itu kana sahdi kulo. Ada itu, walaupun aburwa matra perisudah Quran ni uru bakti kita yang alanggil uru istilah tinde yang nama anggal perisudah Quran ni dari kena itu nama lor kana kulo. Uru valiya kada perayaan nandar waktu itu, adilah unno orang dua peri kalau matra irikum Allah subhanahu taala perayaiga. Pan, ada anggil uru karya. Pratiyaga mana itu perad itu Allah semana tera parayin dan nengel, aduh adi ni pradaan yang mana nama kita kani cerita. Adah itu, orang orang istilah tinde, orang 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 perwaj orang 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 lecet itu lahir perwajah dengan mara Allah Subhanahu Taala bumi itu bercinta sebagai kita kait cuan dengan ini nanti. Apa perwajah dengan mara? Namun kerana Quran itu dari kita itu borum iribatnya anje perwajah dengan mara itu perih matran. Iribatnya anje perwajah dengan mara itu nama matre Quran itu dari kita. Tetapi tolong ni cakap. Percaya cari teram Allah Subhanahu Taala para ini dengan orang betul perwajah dengan kait cuan dengan ini nanti. Percaya abad polim perwajah dengan perih ini nanti. Pada hari itu nalar dah nasi surat yasin. Surat Yasin mupatan amat dia yang Surat Yasin adya bahagut Allah Subhanahu Wa Taala itu pertiaga daya setiak. Jelah perwajangan mar itu jahal mursalun. Perwajangan mar aichu untuk barang ini. Ada daya sem Allah Subhanahu Wa Taala itu setelam barang ini tidak. Kecik awal perwajangan aichu untuk barang ini. Apa perwajangan itu perum barang ini tidak. Ada yang dua orang aichu. Muna amat pada nala amat aichil. Fa azzazna bithalidin. Muna amane bertitte. Abaik sakti perit. Abaik muna amat itu perwajangan apa ini. Abaik perih tidak. Bunda, nama kita sorotil bakkara, nama kita perisodikan dengan betul. Banyu Israel le cerita ram barangnya dengan betul. Allah Subhanahu Wa Taala banyu Israel le kaya kapat teri perwajah dengan samadhi cipara ini nanti. Ini kalu 
ലി നബിയിൽ ലഹും സൂറത്തുൽ ബക്കറിയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ആയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഇത് കാലൂ ലി നബിയിൽ ലഹും അവരിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട ആ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഖുർആാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ആ പ്രവാചകന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ തെഫ്സീറും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രം ബൈബിളിലെല്ലാം പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നബിയിൽ ലഹും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷംബിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാമുവേൽ പ്രവാചകനാണെന്ന് അതിന്റെ തെഫ്സീറുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഖുർഹാൻ അവിടെ ആ നബി അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രവാചകന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ രൂപത്തിലാണ് അപ്പൊ നബിസുലാശമയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളുടെ പേരുകൾ നമുക്ക് പറയാം ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചരിത്രം സുഹൃത്ത് തൗബയിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഹിജറയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രം പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ കാലൂലി സ്വാഹിബിഹി അബുബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുബാനുവിന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല മറിച്ച് സ്വാഹിബ് എന്ന് മാത്രം ഉദ്ധരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കാൻ അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ വളരെ അപൂർവം സ്ഥലങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ മാത്രമേ ഉദ്ധരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കൃത്യതക്കൾ ആദ്യത്തെ അത്ഭുതത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ വളരെ കുറച്ച് പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരുകൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരെടുത്ത് പറയപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ അത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ല അലൈവല്ലമായ അല്ല മറിച്ച് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ബൈബിൾ മോശയ പ്രവാചകന്റെ പേരാണ് ഖുർആാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ആവർത്തിച്ചത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറോളം സ്ഥലത്ത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹുബാലം ബനു ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉടനീളം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ മുഹമ്മദ് നബി സുലതാസിനുടെ അനുയായികൾക്ക് അവർക്ക് സംഭവിച്ച ആ തെറ്റുകൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മളും കടന്നു പോകേണ്ടി വരുന്ന വരേണ്ടി ഇരിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഈ ഒരു ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള കാരണം അതായത് അതേ രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി ഫിറാവുനുമാർ വീണ്ടും ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം സമാനമായിട്ടുള്ളത് പലതും നമ്മൾ ഇന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ ഒരു ചരിത്രം ആവർത്തിച്ച് പറയാനുള്ള കാരണം ഏതായിരുന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരെടുത്ത് പറയപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയും അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നെഗറ്റീവ് റോളിൽ അതായത് വില്ലൻ റോളിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരെടുത്ത് പറയപ്പെട്ട നെഗറ്റീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ പ്രതിയോഗിയായിട്ടുള്ള ഫിറാവുനാണ് ആ ഫിറാവിന്റെ പേരാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് നൂറ്റി നൂറ്റി പതിനാറ് സ്ഥലത്ത് നൂറ്റി പത്താറ് സ്ഥലത്ത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ പേര് പറഞ്ഞ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ എഴുപത്തി നാല് എഴുപത്തി നാലോളം സ്ഥലത്ത് ഫിറാവിന്റെ പേരും പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ടും അതായത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയും ഫിറാവിനും രണ്ടാളും ഈജിപ്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈജിപ്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അയക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകനല്ല മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് മുമ്പും ഈജിപ്തിൽ പ്രവാചകന്മാർ വന്നതായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതലല്ല മറിച്ച് ഖുർആാൻ പ്രകാരം ഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് മുൻകാലത്ത് വന്ന യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രത്തിലാണ് സുഹൃത്ത് യൂസുഫിൽ മിശ്ര എന്നുള്ള പദം തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ മകനാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്താനങ്ങളെല്ലാം ആദ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫലസ്തീനിലായിരുന്നു ഫലസ്തീൻ ബൈബിൾ പ്രകാരം കാനാൻ ദേശം ഈ കാനാൻ ദേശത്തിലായിരുന്നു അവരുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ കഥയിൽ കാണുന്നത് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ സഹോദരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കിണറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിടുകയാണ് ആ കിണറ്റിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു യാത്രാസംഘം വരുന്ന 
ആ പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഫിറൌൻ എന്നുള്ള പദം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഈജിപ്ത് ഭരിച്ച ഒരു പ്രത്യേക രാജവംശത്തെയാണ് ഫിറൌൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത്ഭുതം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന ഇടത്തെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാന തല ഫിറൌനെ സംബന്ധിച്ച് ഫിറൌൻ എന്നുള്ള നാമം അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കാണ് ഫിറൌൻ എന്നുള്ളത് ഈജിപ്തിലെ ഭരിച്ച ഒരു പ്രത്യേക രാജവംശത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാരെ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് അതായത് അത് ഒരാളുടെ പേരല്ല എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഉദാഹരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോസ്റ്റ്മേൻ വന്നിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയും അതേ കാര്യം എൻ്റെ പിതാവും പറയും എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലും പോസ്റ്റ്മേൻ വന്നിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പിതാവ് വല്ലിപ്പയും പറയും എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലും എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോസ്റ്റ്മേൻ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ മൂന്നാൾ മൂന്ന് ജനറേഷനിലുള്ള മൂന്നാളും പോസ്റ്റ്മേൻ വന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം മൂന്നാളുടെ വീട്ടിലും വന്നത് ഒരേ പോസ്റ്റ്മേൻ ആണ് എന്നല്ല അത് ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാകും കാരണം മൂന്നാളുടെ അടുത്തും വന്നത് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളാണ് മൂന്ന് ജനറേഷനിൽ വന്ന വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളാണ് പക്ഷേ ആ വ്യക്തി അലങ്കരിക്കുന്ന ആ പദവി പോസ്റ്റ്മേൻ ആ ഒരു പേരിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അതേ രൂപത്തിലാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് ഫിറാവൻ എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയല്ല മറിച്ച് ആ രാജവംശത്തിൽ കടന്നു വന്ന വ്യത്യസ്ത രാജാക്കന്മാരെ മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിറാവൻ അതിപ്പോൾ ഈജിപ്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഇപ്പം നബിസുദ്ദാസിനുമയുടെ കാലത്ത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് 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 സാമ്രാജ്യങ്ങൾ റോമും പേർഷ്യയും അപ്പോൾ റോമിൽ റോമ് ഭരിച്ച ഭരണാധികാരികളെ മൊത്തത്തിൽ സീസർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സീസർ എന്നുള്ളത് ഒരു രാജാവിൻ്റെ പേരല്ല മറിച്ച് റോം ഭരിച്ച ആളുകളെ മൊത്തത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സീസർ എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പേർഷ്യ ഭരിച്ച രാജാക്കന്മാരെ മൊത്തത്തിൽ കിസ്ര എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് കിസ്ര എന്നുള്ളതും ഒരാളല്ല മറിച്ച് ആ രാജാക്കന്മാരെ മൊത്തത്തിൽ കിസ്ര എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം അപ്പം നബ്സ് അള്ളാഹു വസ്ലം ആദ്യത്തിൽ ഹിജറ പോയ അബിസീനിയ എത്യോപ്യ എത്യോപ്യൻ ഭരണാധികാരികൾ നജ്ജാഷികൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് നേഗസ് നജ്ജാഷി എന്നുള്ളതും ഒരാളല്ല നബ്സ് അള്ളാഹു വസ്ലം കത്ത് എഴുതിയ നജ്ജാഷി ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേര് നജ്ജാഷി എന്നായിരുന്നു അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു പദവി അലങ്കരിക്കുന്നവരെ പൊതുവായിട്ട് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പേരായിരുന്നു ഫിറാവൻ പക്ഷെ അത്ഭുതം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെയും മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെയും ചരിത്രം ഒരുപോലെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാളും ഈജിപ്തിലായിരുന്നു പക്ഷേ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെല്ലാം സുഹൃത്ത് യൂസുഫ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെയൊന്നും ഫിറൌൻ എന്നല്ല ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക ഞാൻ പറഞ്ഞു രാജാക്കന്മാരെ മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിറൌൻ പക്ഷെ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രത്തിലെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഫിറൌൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മരിച്ച് മലിക്ക് എന്നുള്ള പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഉദാഹരണത്തിന് സൂറത്ത് യൂസഫിന്റെ അമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ വക്കാലൽ മലിക്ക് ഉത്തൂനുബി അവിടെ മലിക്ക് എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതേ പോലെ തന്നെ രാജാവിന്റെ സ്വപ്നം പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ വക്കാലൽ മലിക്കു ഇന്നി അറാ സബ ബക്കറാത്തിൻ സിമാനിൻ അവിടെ എല്ലാം മലിക്ക് എന്നുള്ള പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് സൂറത്ത് യൂസഫ് നമ്മൾ മൊത്തം പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അഞ്ച് തവണ സൂറത്ത് യൂസഫിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയെ കുറിക്കാൻ വേണ്ടി മലിക്ക് എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഈജിപ്തിൽ പിൻകാലഘട്ടത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അതേ ഈജിപ്തിലാണ് കടന്നു വരുന്നത് ആ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മലിക്ക എന്നല്ല ഉപയോഗിച്ചത് മറിച്ച് ഫിറൌൻ എന്നുള്ള പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഉദാഹരണത്തിന് സുഹൃത്ത് ത്വാഹ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇദ്ഹബ് ഇല ഫിറൌന അവിടെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ഹബ് ഇലൽ മലിക്ക എന്നല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് ഫിറൌൻ എന്നുള്ള പദമാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് കാണുക പക്ഷേ അതിന് നേർ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ബൈബിളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ബൈബിളിൽ ഇതേ ചരിത്രം അതായത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെയും ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രം എല്ലാം ബൈബിളിലും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബൈബിളിൽ ചരിത്രം
ഫറോവ വിവേകിയും ജ്ഞാനമുള്ള ഒരുത്തർ അന്വേഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഖുർആൻ മലിക് എന്ന് പറയുന്നു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ബൈബിളിൽ ഫറോവ എന്ന് പറയുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും ബൈബിളിൽ ആ കഥയിലുടനീളം ഫറോവ എന്നുള്ള പദം ആവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഖുർആാനിൽ എവിടെയും യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കഥയിൽ ഫിറാവിന് കടന്നു വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫറോവ എന്നുള്ള പദം കടന്നു വരുന്നില്ല ബൈബിൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കഥ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ബൈബിളിൽ ആ ഒരു കഥയിൽ മാത്രം തൊണ്ണൂറ് തവണ ഫറോവ എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ സ്ഥിതീകരിക്കപ്പെട്ട അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ചില ചരിത്ര വസ്തുതകളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ അതുമായിട്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിക്കുക അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈജിപ്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈജിപ്ത് ഭരിച്ചിരുന്നത് ഫറോവമാരായിരുന്നില്ല അതായത് ഫറോവ രാജവംശമായിരുന്നില്ല ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഈജിപ്ത് ഭരിച്ചിരുന്നത് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ഹിക്സോസ് അറബുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമായിരുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഈജിപ്ത് ഭരിച്ചിരുന്നത് ഹിക്സോസ് അതായത് എച്ച് വൈ കെ എസ് ഒ എസ് ഹിക്സോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം അവരുടെ നമ്മൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഫലസ്തീനികളായിട്ടുള്ള ശക്തരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം അറബികൾ ആ ഒരു വിഭാഗം ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ഈജിപ്തിനെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് അവരായിരുന്നു ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈജിപ്ത് ഭരിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഹിക്സോസ് എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഭാഷയിൽ വിദേശികളായിരിക്കുന്ന വിദേശികളായ ഭരണാധികാരികൾ അതാണ് ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ സ്വദേശികളായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ഫിറൗനുമാര് ആ ഫിറൌനുമാരെ കീഴടക്കി ആ പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ വിദേശികളായിരുന്ന ഹിക്സോസ് അറബുകളായിരുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈജിപ്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈജിപ്ത് ഭരിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് ശേഷം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ഹിക്സോക്സുകളെ കീഴടക്കി ഫിറൌനുമാർ അധികാരത്തിൽ വീണ്ടും വരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഫിറൌന്റെ പേര് നമ്മൾ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആമൻ ഹെട്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആമൻ ഹോട്ടപ്പ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് ആദ്യത്തെ ആ ഫിറൌൻ ഭരണാധികാരിയുടെ പേര് തന്നെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സുബാനല്ല അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെയും മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെയും ഈ ചരിത്രം രണ്ട് ചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സുബാനല്ല യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കാലഘട്ടം പറയുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം മലിക്ക് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രം പറയുന്നിടത്ത് ഫിറാവൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു കാരണം യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈജിപ്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഭരിച്ചത് ഫറോവമാരായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സുബാനല്ല പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നേർവിരുദ്ധമായിട്ടൊരു അബദ്ധമാണ് നമ്മൾ ബൈബിൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫിറാവൻ എന്നുള്ള പദം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരാമർശമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫിറാവൻ അല്ല നമ്മുടെ വിഷയം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഫിറാവിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടാമതായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന അത്ഭുതം ഫിറാവിന്റെ കൂടെ ആവർത്തിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് ഹാമാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി അതായത് ഫിറാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഞ്ചിനീയർ അതെ ആ എഞ്ചിനീയർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് അവിടെ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം പണിത ഹാമാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഖുറാന് മൊത്തത്തിൽ ആറോളം സ്ഥലത്ത് ഹാമാനെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും കടന്നു വരുന്ന സൂറത്തുൽ ഖസസ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ജീവചരിത്രം പറയുന്ന ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ അധ്യായമായ സൂറത്തുൽ ഖസസിൽ മാത്രം മൂന്ന് തവണ ഹാമാന്റെ പേര് അള്ളാഹ് സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് ആറാമത്തെ ആയത്ത് അതേപോലെ തന്നെ എട്ടാമത്തെ ആയത്തും മുപ്പത്തിയെട്ടാമത്തെ ആയത്തും പരിശോധിക്കുക അവിടെ ഹാമാൻ എന്ന് പേരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും സൂറത്തിൽ അംഗബൂത്തിലും സൂറത്തിൽ മിനുലെല്ലാം ഹാമാന്റെ പേര് അള്ളാഹ് സുബാനത്തല പേരെടുത്ത് പറയുന
അതായത് മുസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നുണ്ട് ആകാശ ലോകത്ത് ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ആ ദൈവം ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് വലിയൊരു ഗോപുരം ആകാശമുട്ട ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഗോപുരം താങ്കൾ എനിക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചു തരണമെന്ന് ഫിറൌൻ ഹാമാനോട് പറയുന്നതാണ് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രം ബൈബിളും ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബൈബിൾ പ്രകാരം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ബൈബിളിലും ഹാമാനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈബിൾ പഴയ നിയമത്തിൽ എസ്തറിന്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് നമ്മൾ ഹാമാനെ കാണുന്നത് എസ്ത എസ്തറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഹാമാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി അത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് ശേഷം ആയിരത്തോളം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബാബിലോണിയയിൽ വന്ന ഒരു രാജാവ് എക്കാ പറോഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ എക്സർസസ് എന്ന് പറയും ആ രാജാവിന്റെ മന്ത്രി ആയിട്ടാണ് ഹാമാനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ടവർ നിർമ്മിക്കാൻ പറയുന്നു അവിടെയും ടവർ നിർമ്മിച്ച ചരിത്രമുണ്ട് ഒരു ടവർ നിർമ്മിക്കാൻ പറയുന്നു അദ്ദേഹം ആ ടവർ ഓഫ് ബാബിലോൺ ബാബിലോൺ ആ ടവർ അദ്ദേഹം നിർമ്മിക്കുന്നതായിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ആ രൂപത്തിലാണ് അവിടെ ചരിത്രം കാണുന്നത് മാത്രല്ല ആ ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ആ ഹാമാൻ അതായത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബാബിലോണിൽ വന്ന ഹാമാൻ അദ്ദേഹം ജൂതന്മാരെ കഠിനമായി ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു അവസാനം അദ്ദേഹം സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജൂത സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു അതോടുകൂടെ ആ നാട്ടിലുള്ള ജൂതന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീഡനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നെല്ലാം ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും ആ ചുരുക്കത്തിൽ ബൈബിൾ പ്രകാരം മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ച ഫിറാവിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഹാമാനെ കാണില്ല മറിച്ച് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് ശേഷം ആയിരത്തോളം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്ന ഒരു ബാബിലോണിയൻ രാജാവിന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ ഹാമാനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അത് രണ്ടും ശരിയാവില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ശരിയാവും വകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ വന്ന ഒരു അബദ്ധമാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെല്ലാം ഓറിയസ്റ്റ് ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ വല്ലാതെ അവർ ആഘോഷിച്ചു അത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ വല്ലാതെ ഇസ്ലാമിനെയും പരിശുദ്ധ ഖുറാനെയെല്ലാം അവർ പരിഹസിച്ചു എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞത് നൗദ് ബില്ല അവർ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സുല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാം മുഹമ്മദ് ബൈബിൾ കോപ്പി അടിച്ച് എഴുതിയ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വന്ന ഒരു കയ്യബദ്ധമായിരുന്നത് അതായത് പ്രവാചക സുല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാം ബൈബിൾ കോപ്പി അടിച്ച് എഴുതിയ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഹാമാനെ ഫിറാവിന്റെ കൂടെ അറിയാതെ എഴുതിപ്പോയി നൗദ് ബില്ല ഈ രൂപത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ വല്ലാതെ നമ്മളെ പരിഹസിക്കുകയുണ്ടായി അവർക്ക് യാതൊരു മറുപടിയും നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം ഈ കഥയുടെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണ്ടേ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചാലല്ലേ ഒരു കാര്യം ആധികാരികമാണോ അല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ആധികാരികത പരിഹോ പരിശോധിക്കാനുള്ള ആകെയുള്ള മാർഗം ഫിറാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു രേഖ നമുക്ക് ലഭിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഫിറാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ലിപി ലോകത്ത് നിന്നും എന്നോ അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ലോകത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട് ആ ലിപി എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈജിപ്തുകാരെ റോമക്കാർ കീഴടക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കറിയാം റോമക്കാർ ക്രൈസ്തവരാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഈജിപ്തുകാരുടെ ആ ബഹുദൈവ ആരാധനയും അവരുടെ സംസ്കാരം ഒന്നും റോമക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതിനെല്ലാം ശക്തമായിട്ട് റോമക്കാർ എതിർത്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോമക്കാർ അവിടെ വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ ആ ഭാഷയും എഴുത്തും ലിപിയെല്ലാം അവർ നിരോധിച്ചു മാത്രല്ല അവർ അത്രയും കാലം എഴുതി അവരുടെ ഫലകങ്ങൾ ലേ രേഖകളെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ അമ്പലങ്ങളും ആ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം റോമക്കാർ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈജിപ്തുകാർ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതി അവരുടെ ലിപി ആ ലിപി നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്നാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്നുള്ള പദത്തിനർത്ഥം തന്നെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള എഴുത്ത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഫിറാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ എഴുതിയ ആ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിപി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഷയെ റോമക്കാർ സമ്പൂർണമായിട്ട് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിരോധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവർ നിരോധിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ അവർ എഴുതിയ ആ ലിപിയും അതേ രേഖകളെല്ലാം അവർ നശിപ്പിച്ചു ആ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിപി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു 
അറേബ്യയിൽ പ്രവാചക സുലതാലിസ്വലം വരുന്നു പ്രവാചക സുലതാലിസ്വലം പരിശുദ്ധ ഖുറാന് ലഭിക്കുന്നു ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു ഫിർ അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഹാമാൻ എന്നുള്ളത് അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ നിരവധി വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരികയാണ് പക്ഷേ പ്രതികരിക്കാനുള്ള സോഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആ ചരിത്രത്തിൽ സുഭാനുള്ള നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിത്തിരിവ് സംഭവിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അടുത്ത കാലത്ത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഈജിപ്ത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നെപ്പോളിയൻ ഈജിപ്ത് കീഴടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ നെപ്പോളിയന്റെ പടയോട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഒരു ഫ്രഞ്ച് സൈന്യാധിപൻ അദ്ദേഹം എന്തോ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഭൂമി കുഴിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അലക്സാണ്ടറിയക്ക് സമീപം അദ്ദേഹം കുഴിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശിലാഫലകം അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹം ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി അറുപതോളം കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു വലിയ ഫലകം അതായത് പഴയ കാലത്തുള്ള വലിയൊരു കല്ല് ആ കല്ലിൽ അവർ ആ പഴയ കാലത്ത് ഈജിപ്തും ലിബി അതായത് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് കൊത്തിവെച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ശിലാഫലകം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് ആ ഫലകം പ്രസിദ്ധമാണ് ചരിത്രത്തിൽ അത് റോസെറ്റ സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ റോസെറ്റ കല്ല് എന്ന പേരിൽ അത് പ്രസിദ്ധമാണ് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കല്ലാണത് ആ കല്ലോട് ആ കല്ല് ലഭിച്ചതോടുകൂടെ ആ പഴയ കാലത്തുള്ള ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭാഷ അതായത് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ഭാഷയെ നമുക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സുബാനല്ല ആ പഴയ ലിബിയെ വീണ്ടും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതാണ് പിന്നീട് ഈജിപ്തോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ചാക അതോടുകൂടെ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതായിട്ടാണെല്ലാം നമ്മൾ കാണുകയാണ് അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് മൺമറഞ്ഞു പോയ ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് അതോടുകൂടെ ഒരു പുതിയ ജീവൻ ലഭിക്കുകയാണ് ആ പുതിയ ജീവൻ അത് ഡീകോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഫലകങ്ങൾ അവർ പരിശോധിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിർ അവന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ പേരുകൾ അവർ പരിശോധിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവർ കണ്ടു ഫിർ അവന്റെ കാലഘട്ടത്തുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർമ്മാണ വിദഗ്ധൻ അതായത് ഫിർ അവന്റെ എഞ്ചിനീയറുടെ പേരായിട്ട് അതിൽ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഹാമാന്റെ പേരായിരുന്നു സുഫാനല്ല വെറുതെ പറയുന്നില്ല ആ ഫലകം റോസെറ്റ സ്റ്റോൺ ഇന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഫലകം ഇന്നും ഓസ്ട്രിയയുടെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള വിയന്ന വിയന്നയിലെ ഹോഫ്സ്ബർഗ് മ്യൂസിയത്തിൽ അതേ രൂപത്തിൽ ഇന്നും സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുക അതിന്റെ ചിത്രം ഗൂള ഇതാ കാണാൻ സാധിക്കും അത്ഭുതമാണ് സുഫാനല്ല നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ആ ഒരു ആ ഫലകം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ ഫലകം ഡീകോഡ് ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ കാണുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫിർ അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിർ അവന്റെ നിർമ്മാണ വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ തലവനായിരുന്നു ഹാമാൻ അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അത് കണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പഠനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്കറിയാം ലോക പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അതായത് മുൻകാലഘട്ടത്ത് ക്രൈസ്തവനായി പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന ഡോക്ടർ മോറിസ് ബുക്കായി അദ്ദേഹം ചരിത്രകാരനാണ് അദ്ദേഹം ഈജിപ്തോളജിയിലെല്ലാം അഗാധമായിട്ടുള്ള അറിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം അത്ഭുതമാണ് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മമ്മികളെ കുറിച്ച് ഈജിപ്ത്യൻ ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് എത്തിച്ചത് തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ ബൈബിൾ ഖുർആൻ ആൻഡ് സയൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥം പല ആളുകളും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഈജിപ്തോളജിയിൽ അതി ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കുറിക്കുന്ന ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറിക്കുന്ന മനോഹരമായിട്ടൊരു അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഈ ഒരു കാര്യം പൊട്ട് അതായത് ബൈബിൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പല സ്ഥലത്തും ഫിർ അവന്റെ കൂടെയാണ് ഹാമാന്റെ പേര് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ബൈബിൾ നേർ വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സത്യസന്ധത പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അക്കാലഘട്ടത്ത് ഈജിപ്റ്റോളജിയിൽ ഈജിപ്റ്റോളജിയിൽ അഗാധ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരു ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനെ അദ്ദേഹം കണ്ടു അദ്ദേഹം കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഹാമാൻ എ
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരിക്കലും അത് സാധ്യമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം നിഷേധിക്കാൻ നിഷേധിച്ചു എന്ന് മാത്രല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം മോറിസിനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത് ഒന്നുകൂടെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചില ജർമ്മൻ ഭാഷയിലെല്ലാം ഉള്ള ചില ഡിഷണർ ഈജിപ്റ്റോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്ക് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇതേപോലെ മോറിസ് ബുക്കായി അദ്ദേഹം പോയിട്ട് പരിശോധിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ സുബാനല്ല അദ്ദേഹം പറയാണ് അത്ഭുതപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചു പൗരാണിക ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭാഷയിൽ ഹാമാൻ എന്നുള്ള ആ പദത്തിന് അർത്ഥം തന്നെ ഫിറാവിന്റെ കല്ല് ഹാമാൻ എന്നുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ ജോലിയായിട്ട് അവർ അവർ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഫിറാവിന്റെ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഗോപുര നിർമ്മാണത്തിന്റെ തലവൻ എന്നുള്ളതാണ് അവർ കുറിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള ആ ഒരു ആ അത് അതിന്റെ വിശദീകരണം കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം വല്ലാതെ ഞെട്ടി അദ്ദേഹം ആ ഭാഗം ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് നേരത്തെ ആദ്യം പോയ ആ ഫ്രഞ്ച് ഈജിപ്റ്റോളജിസ്റ്റിനെ വീണ്ടും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു കണ്ടുപോയി കാണിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയണ അദ്ദേഹം അത്ഭുതം അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് എന്നുള്ളത് സുബാനല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക സുബാനല്ല ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും അറിയാത്ത ലോകത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മണ്ണടിഞ്ഞു പോയ ആ ഒരു ഭാഷയിൽ ആ ഒരു ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ച ഈ പദം പ്രവാചകൻ സുലത്ത് അലൈഹി സ്വലം പ്രവാചകൻ സുലത്ത് അലൈഹി സ്വലം നബിയൽ ഉമ്മ സ്വന്തം ഭാഷ പോലും എഴുതാനോ വായിക്കാനോ അറിയാത്ത നിരക്ഷരനായിട്ടുള്ള പ്രവാചകൻ ആ പ്രവാചകൻ ലോകത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരാൾക്കും വായിക്കാൻ അറിയാത്ത ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭാഷയിലുള്ള വിവരം പ്രവാചകൻ വായിച്ചെടുത്തു എന്നാണോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതോ ലോകത്തുള്ള സർവതും സർവഭാഷയും ലോകത്തെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു സുബാന തല പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് വഹി മുഖേനെ ഈ ഒരു കാര്യം നൽകി എന്നാണോ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് സുബാനല്ല ചിന്തിച്ചു നോക്കുക വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കൃത്യതക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷ്യമാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കണ്ടെത്തൽ എന്നുള്ളത് സുബാനല്ല ഈ ഗണത്തിൽ അവസാനമായിട്ട് അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ചരിത്ര വസ്തുത രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഒരു വിഭാഗം ഉത്ഘനന ഗവേഷകന്മാർ അതായത് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ അവർ പുരാതന ബാബിലോണിയൻ നഗരം അതായത് ബാബിലോണിയ സദേൺ ഇറാക്കിലുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ആ പ്രദേശം അവർ കുഴിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിക്കടിയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ ഒരു പട്ടണത്തെ അതായത് ഭൂമിക്കടിയിൽ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് മീറ്റർ താഴെ അവർ കുഴിച്ചെടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഒരു പുരാതന നഗരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു അതായത് അത് അറിയപ്പെടുന്ന ഊർ പട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി ഓഫ് ഊർ യു ആർ എന്നാണ് സ്പെല്ലിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ ചിത്രം കാണാൻ സാധിക്കും ആ രൂപത്തിൽ ഒരു പുരാതന നഗരം ഭൂമിക്കടിയിൽ ഉൽഘന ഗവേഷകന്മാർ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് അടുത്ത കാലാണ് അപ്പൊ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഒരേ രൂപത്തിൽ ക്രൈസ്തവ ജൂത പണ്ഡിതന്മാർ അവർ ഒരേ രൂപത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കണ്ടെത്തിയ ആ ഒരു പ്രദേശം ബാബിലോണിയയിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ആ പ്രദേശം യഥാർത്ഥത്തിൽ അബ്രഹാം പ്രവാചകൻ അതായത് ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജീവിച്ച പ്രദേശമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പട്ടണമാണ് ആ കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പിന്നീട് അവർ സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാർത്ത വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും അബ്രഹാം ഹോം ഡിസ്കവേർഡ് അബ്രഹാമിന്റെ വീട് കണ്ടെത്തി എന്നുള്ള തലക്കെട്ടിലായിരുന്നു ആ വാർത്ത തന്നെ വന്നത് പിന്നീട് അവര് നിരവധി ഗവേഷണങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രദേശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സന്ദർ ആ പ്രദേശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തി അത്ഭുതപ്പെടുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഭൂമിക്കടിയിൽ അവർ കുടിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഒരു പുരാതന പട്ടണത്തിൽ നിന്നും അവർക്ക് നിരവധി വിഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്ക് കുടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചു നിരവധി ആയിരക്കണക്കിന് വിഗ്രഹങ്ങളാണ് ഭൂമിക്കടിയിൽ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് പല സൈസിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടി വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ളതുണ്ട് ഒരു വിധം വലിപ്പമുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ ആ രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി ആയിരക്കണക്കിന് വിഗ്രഹങ്ങളും ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് അവർക്ക് കുടിച്ചെടുക്കാ
രണ്ടാമത്തെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ തലക്ക് മീതെ കണ്ടത് ചന്ദ്രന്റെ ചിഹ്നാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ തലക്ക് മീതെ കണ്ടത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചിഹ്നാണ് അപ്പൊ അത് പ്രകാരം ഗവേഷകന്മാർ അവര് പഠനം നടത്തി അവർ അനുമാനിച്ചത് ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ പ്രധാനമായിട്ടും അവര് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി മെസ്സപ്പെട്ടവും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഊർ സിറ്റി ഓഫ് ഊറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ഡോക്യുമെന്ററികളെല്ലാം യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ വേണ്ട ആളുകൾ അത് ഇതുമായിട്ട് അറിയപ്പെടാൻ അറിയാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അതെല്ലാം ആശ്രയിക്കാവുന്ന അത് വെറുതെ പറയുന്നില്ല ഇതൊന്നും അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് വിഗ്രഹങ്ങൾ ആ മൂന്ന് വിഗ്രഹങ്ങളെയും മൂന്ന് വിഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അതായത് ഒന്ന് സൂര്യദൈവന്റെ സൂര്യദൈവത്തിന്റെ വിഗ്രഹം രണ്ടാമത്തെ ചന്ദ്രദൈവത്തിന്റെ വിഗ്രഹം മൂന്നാമത്തത് നക്ഷത്ര ദൈവം ഈ മൂന്ന് ദൈവങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം അതിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് സുഭാനല്ല പക്ഷെ അത്ഭുതം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബൈബിൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് ഈ പട്ടണത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ഈ ദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബൈബിൾ അവര് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളാണെന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം പഴയ നിയമത്തിൽ ജോഷുവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ അവിടെ അവിടെ യോശുവ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് പറയുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായിട്ടുള്ള യഹോവ എന്നോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരായിട്ടുള്ള അബ്രഹാമിന്റെ അനുയായികൾ പണ്ട് ഈ നദിക്കര അതായത് ഈ നദിക്കപ്പുറത്ത് അവർ പാർത്തിരുന്നു അവര് അന്യദൈവങ്ങളെ നിരവധി അന്യദൈവങ്ങളെ സേവിച്ചവരായിരുന്നു എന്ന് ജോശുവ പറയുന്നതായിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് നിരവധി അന്യ ദൈവങ്ങളെ സേവിച്ച ബഹുദൈവ ആരാധകരായിരുന്നെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമേ ബൈബിൾ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ സുഭാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മഹാത്ഭുതം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ പ്രബോധനം ഉദ്ധരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ആറാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ അനാമിന്റെ എഴുപത്തി ആറ് മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഫലമ്മ ജന്ന അലൈഹി ലൈലു റബൻ റബ്ബി ആദ്യം അദ്ദേഹം നക്ഷത്രങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കാല ഹാദ റബ്ബി ഇതാണ് എന്റെ ദൈവമെന്ന് ആ ജനങ്ങളോട് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഫലമ്മ അഫല കാല ലുൽ ആഫിലീൻ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ നക്ഷത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പ്രഭാതാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നക്ഷത്രം അപ്രത്യക്ഷാവും ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്രത്യക്ഷാകുന്ന ഒന്നും എന്റെ ദൈവങ്ങളല്ല സുഹാനല്ല അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പിന്നീട് അടുത്തായത് ഫലമാറബി പിന്നീട് അദ്ദേഹം പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹം ചന്ദ്രനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് എന്റെ രക്ഷിതാവ് ഇതാണ് എന്റെ രക്ഷിതാവ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ എന്റെ രക്ഷിതാവ് വഴി കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വഴി പിടച്ചു പോകുമായിരുന്നു അപ്പൊ ചന്ദ്രനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതാണ് രക്ഷിതാവ് എന്നിട്ട് ആ ചന്ദ്രൻ അസ്തമിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അസ്തമിക്കുന്ന ഒന്നും എന്റെ ദൈവമല്ല പിന്നീട് അവസാനം അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഫലന്മാർ അശംസ ബാജി അത്തൻ കാല ഹാദ റബ്ബി കാല ഹാദ അക്ബർ ഏറ്റവും വലിയവത് ഇതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രന് നക്ഷത്രം ആകാൻ വഴിയില്ല ഈ സൂര്യനാകണം എന്റെ ദൈവം കാരണം അതൊരു അല്പം വലുതുകൂടെയാണ് ഫലമ്മ അഫലത് കാല യാ കൗമി ഇന്നി ബരി ഉമ്മിമ തുശരിക്കൂൻ സുബാനല്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്നിട്ട് ആ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏ മനുഷ്യരെ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തോട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ സമൂഹത്തോടാണ് ഈ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്ന കാല യാ കൗമി ഇന്നി ബരി ഉൻ മിമ്മ തുശരിക്കൂൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പങ്കുചേർക്കുന്നവയിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ ഒഴിവാണ് അതായത് ഞാൻ ഈ ശിർക്ക് നിങ്ങളോടൊപ്പം ചെയ്യില്ല അതായത് ഞാൻ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടു നിൽക്കുന്നവനാണെന്ന് അവരെ ബുദ്ധിപൂർവം ഇതിൻ്റെയൂടെയെല്ലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സുഹാനല്ല ഇനി നിങ്ങൾ ആ വസ്തുതയുമായിട്ട് ചേർത്ത് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ആദ്യം നക്ഷത്രം പറഞ്ഞു പിന്നീട് ചന്ദ്രനെ പറഞ്ഞു പിന്നീട് സൂര്യനെ പറഞ്ഞു സുഹാനല്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ വജ്ജഹത്ത് വജ്ജിഹി അല്ലതി ഫത്തറ സമാവാത്തുകൾ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ആയത്തുകൾ പിന്നീട് വരുന്ന ആയത്തുകൾ അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിരവധി കുട്ടി
അതായത് ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹുവാലം അത് സൂര്യനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വിഗ്രഹമായിരിക്കണം മറ്റുള്ളതിനെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ തോളിൽ ആ മഴുവെച്ച ചരിത്രം അതുമെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കുക എന്നുള്ള സുബാനല്ല ഇനി അവസാനമായിട്ട് ആ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ അതായത് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും പക്ഷേ ചില ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അത് സൂചിപ്പിക്കുക അതായത് ആ ഒരു ഗുൽഖന്ന ഗവേഷണത്തിൽ അവർ കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ആ ചിത്രം കൂടെ അവസാനമായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ട ചിത്രത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിലെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രധാനമായിട്ട് അവർ ആരാധിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ചിത്രമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കല്ലിലും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം കാണുന്ന സിമ്പല് അതായത് നക്ഷത്രത്തിന്റെയും സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഈ മൂന്ന് സിമ്പലുകൾ ആ ചിത്രത്തിലെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഈ മൂന്നിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു ഇത് ഇതാണ് ചിത്രത്തിലും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സുബാനല്ല അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിലാണ് അതായത് അള്ളാഹ് സുബാനത്താല ഇതപ്പോ ചരിത്രപരമായിട്ട് പോലും ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അത് തന്നെ വളരെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് അതേ രൂപത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാന് നമ്മൾ ഏതൊരു മാനദണ്ഡത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ചരിത്രമാകട്ടെ ശാസ്ത്രമാകട്ടെ ഏതൊരു മാനദണ്ഡത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഇതേ രൂപത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാനും അതേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹ് സുബാനത്തിലെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റിക്കൊണ്ട് അത് അതിൻ്റെ അനുയായികളായിക്കൊണ്ട് മരണപ്പെടാനും നാളെ ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന മഹത്തായ സൗഭാഗ്യാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആമീൻ റബ്ബന അത്തിന ഫിദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസന തം വക്കിന അദാബ് എന്ന റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇനക്കൻ തസ്മിയോ ലലീം വത്തുബ് അലൈന ഇനക്കൻ തുബാബ് റഹീം അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള